啊，在现前，我们所遇到的灾难严重了。五毒后面的两毒啊，古人常常把它省掉了，啊，特别是中国人、印度人不会，印度人不怕麻烦，中国人喜欢简单。贪嗔痴慢疑，只说前面三个。贪嗔痴，五毒啊！傲慢不能不提醒呐、啊，傲慢不是好事情啊。啊，孔子都说过。如有周公之才之美，周公是圣人，才华出众啊，甚得赵氏。啊，佛家讲照明世间。啊，这样的圣人，大圣人，孔子一生最崇拜的、最佩服的，啊，孔子也非常想跟他学，啊，但是语言不成熟啊，这个我们俗话讲啊，福报。孔子没有这个命啊！啊，换一句话说，他修不到。如果有云，很可能学到。啊，这个有列国去寻找这个云。啊，十几年在外面访问。没有一个国家的领导人肯用他、借鉴他，啊，跟他谈的都很佩服他，没有人用他，这就是命里头没有官印啊,啊，人不能不认命，命里头没有官印。只可以做参谋，做顾问，这个些啊，没有实权的，人都要认命啊。孔子命里头没有官运，也没有财运啊，所以一生物质生活也很勉强。啊，真是一个清寒书生啊,啊！他说：“假如像周公之才之美，这人怎么样呢？他傲慢，他骄傲啊，他自以为是，他自大啊，轻慢别人。”夫子说：“这个人就不要提了，假的不是真的，全是假的。”这句话了，特别值得真正念书人就反省。啊，我有没有自大？我有没有嫉妒？我有没有好胜的心？有没有想出人头地？如果有这些念头，这不是君子，在儒家讲小人啊？为什么呢
，叫缺德了，都没有德，有才没有德啊，有才没有德，这个人一生所作所为不是善意，他行善一定与自己有利，有名有利，如果没有名没有利。他不会干的，啊，也就是说，他所作所为的标准是名利，符合我的名利我做，不符合我的名利不做，再好的事他不做，啊，那么他一生所造的业呢，最后是非常有可能都上我道。只顾眼前的小利益，不顾以后的后果啊！这不是聪明人，不是有智慧的人。有智慧的人不看现在，看未来。啊，现前的这点厉害不微不足道啊，要看后果。